Hey, ladies and gentlemen, boys and girls all over the world. <laughs> Ako po si Queer Ravi. This is Math Delete Live School at Home Edition. How are you guys? Yes, happy to see you guys. Tara, mag-solve tayo ng ibang mga problema. At i-invite ko kayo dito sa Math Delete Detectives Agency, MDA. Let's go. Okay. Ako si Detective Robbie at your service. Kumusta mga junior detectives natin? Okay, tutuloy natin yung training natin para maging ganap tayong best detective ever. Parang si Sherlock Holmes, di ba? Last time, eh, na-practice po natin yung paggamit ng addition and subtraction property of equality sa paghahanap ng unknown. Ngayong araw, mapupunta tayo sa ibang properties. Multiplication and division properties of equality naman tayo. Ganda yan. Ayon naman sa ating multiplication property of equality, ito may statement tayo. Tignan nga natin. For real numbers, A, B, and C. If A is equal to B, then A times C is equal to B times C. Or simply, AC is equal to BC. Multiplication to, ah. Kuya Robby, kailangan pa bang maglagay ng multiplication sign? Yung, yung parang X. Pwede. Pwede rin hindi. Pwede magkatabi lang sila. AC is equal to BC. Pareho lang yan. Ganon din sa ating division counterpart nito. Ang kinaibahan lang, hindi pwedeng maging zero yung C. So, ito, ah. For real numbers A, B, and C. Again, Kung A ay equal sa B at ang C ay hindi equal sa 0, tandaan nyo yan, A divided by C ay pareho lamang sa B divided by C. Ah. ba? Gets nyo na? Ow! Bakit hindi pwedeng maging 0 ang C? Kasi kapag sinubstitute natin yan, A over 0 magiging undefined. Dahil sa pareho equation ay equal ang value ng A at B, pareho lamang ang makukuha kapag ikaw ay nag-multiply o nag-divide ng same value sa magkabilang side ng ating equation. Kaya lagi yung tatandaan na when we are solving equations, kung ano man yung value na i-multiply o di-divide natin sa isang side, kailangan gawin din natin sa kabilang side para maging balanse ang ating equation. Bakit naging equation? Kasi may equal sign. Get it? Yes! Halos pareho lang sa ating addition at subtraction property, di ba? Na ginawa natin like two weeks ago. O, nagpalit lang tayo ng operation. Pero kayang-kaya niyan. Subukan nga natin gamitin ang property sa to. Let's solve for the unknown. So, we have 2x is equal to 42. Yan. Yan ang ating equation ngayon. Okay? Ha, huh. 2x is equal to 42. Ayon dito, kapag ang value ng x ay minultiply mo sa 2, ang makukuha mo ay 42. Since we need to solve for x, kailangan natin itong i-isolate o gawing 1. Diba? Gawin 1 yung coefficient nito. Ano yung coefficient? Ito yung number sa tabi ng unknown variable. Okay? Kailangan pareho siya. Okay, so we can easily isolate x by applying kung multiplication, kabaliktaran, yung division property of equality. Ito ay dahil division ang inverse o kabaliktaran na operation na multiplication. At tatandaan na kapag naghahanap po tayo ng unknown, laging inverse operation ng equation ang ginagamit natin. Isa pang reminder, when we are solving equations, okay, inaral din natin to last time eh. Kung ano ang ipang or ipinag-divide natin doon sa left side ng equation, yun din yung gagawin natin sa right side of the equation. In this case, let's both divide the sides of the equation by 2. Bilang 2 ang coefficient na kasama ng unknown variable. Ayan, no? 2x equals 42. Mm -hmm. Isolate natin to. Divided by 2. Divided by 2. Mm -hmm. Kuha. Okay, so um, that's what we get right now. 2x divided by 2 is equal to 42 divided by 2. 
2x divided by 2 is equal to 1. 1 times x is just x. 42 divided by 2 is 21. x is equal to 21 sa ating original equation. 2 times 2. Check natin. Kailangan na. 2 times 21 is 42. 42 is equal to 42. Tama. Pareho ang ating values dito. Math amazing. Okay? Kailangan chin-check natin ha, para maayos. And kailangan, just like what we did a couple of weeks ago sa addition subtraction, i-isolate natin yung x by doing the inverse operation. Oh, let's try this one. Sa panghalimbawa, let's solve for the unknown. 5x is equal to 65. Ano yung pwedeng value ng x para maging equal ang left side na equation sa 65? Ano yung first step natin? Kailangan natin gawing 1 yung coefficient ng x. Kasi kailangan natin i-isolate siya. Kailangan mag-isa lang si x. <laughs> and we can do this by doing the inverse operation of the equation. Dahil, once again, multiplication to will do its inverse operation, which is division. So, 5x divided by 5 over 5 is equal to 1x, or simply, x. 5 over 5 times x is just 1x. Tapos, 65, dun din gagawin natin. Divided by 5, what do we get? 65 divided by 5 is 13. Ganun lang kasimple. 1 times x is equal to 13. x is equal to 13. Now, Let's check. I-substitute natin. Yun yung value ng x natin for this equation. 13 times 5 is equal to 65. 65 is equal to 65. Mahusay ang ating mga classmates sa araw na ito. Good job, you guys. Eh, para naman, kung ibahin natin. Para naman kung ganito. One-third x is equal to 15. Anong number ang multiply natin sa 1 third to give us 15? Oh, Kuya Robs, hindi na siya multiplication. Division na siya. Anong gagawin natin? Dahil 1 third x ang nasa equation natin, we need to isolate x by multiplying the inverse of 1 third on both sides. Division to. Anong gagawin natin? Magbumultiply tayo. Diba? Naalala niyo ba ba yung ano? Yung tinatawag nating multiplicative inverse? Ito yung reciprocal o yung numero na kapag multiply sa isang number, ang makakuha mong sagot ay 1. Okay, sige. Para maalala natin, ang multiplicative inverse ng 1 fourth ay 1 over 4. Para maging 1 siya, 4. 4 over 1 dahil 1 fourth times 4 is 4 over 4. Or simply, 1. O, isa pa. Ano ang multiplicative inverse ng 5? Okay? Hindi 1 fifth ang sinabi ko, ha? 5. Ang sagot ay 1 fifth. Multiplicative inverse naman ng 5 ay 1 fifth. Dahil, kapag multiply natin ng 5 sa 1 fifth, we will get 5 over 5 or simply, 1. Good job! Balik tayo sa problema natin. Ano ang ating multiplicative inverse o reciprocal ng 1 third? Para maging 1? Tama. 3 or 3 over 1. Simply, 3 lang. This gives us 1 third x times 3 over 1 is equal to 15 times 3. Now, let's solve. Ito ang ating equation. 1 third times 3 over 1, or simply 3, is 1. May iwan yung x. Isolated na siya. So, kung ano yung sagot natin doon sa kabilang equation, yun na yung value ng ating x. On the right side naman, 15 times 3 is equal to 45. Ang ibig sabihin nito, yung value ng x natin sa equation na to ay 45. I-check nga natin. 1 third times 45 is simply 45 over 3. Simplify natin. 45 over 3 or 45 divided by 3 is 
15. 15 is equal to 15. Math dali lang, di ba? O, dahil mukhang nakakuha nyo na itong multiplication and division property of equality, level up natin. Kayang-kaya niyan. Um, paano ba natin ito i-level up? Sa pamagitan ng word problem. Okay, sakto kasi may bagong dating na kaso dito sa Mathdali Detectives Agency. Official member na kayo ng ating MDA. At ayon sa ating report, may nawawalang gold bars na naman. Meron na naman nawawalang gold bars? Hindi na nga mahanap yung isa eh. May nawawalang gold bars sa National Math Bank. Okay, sa Math Bank to ha, dahil hindi lang to basta gold bars. Ito yung mga bars na bumubuo sa golden bar graph. Kaya naman, kailangan talaga natin itong ma-recover. Ang good news ay habang tumatakas ang mga magnanakaw, eh, actually, hindi good news na may magnanakaw, no? Yung mga mambobudol. Dapat talagang kinukulong mga yan, eh. May mga nahulog silang gold bar sa iba't ibang bahagi ng bangko. Kung may nakitang tig tatlong gold bar sa limang hallway, ilan yung mga nabawi nating gold bars? <coughs> Ito na. Buuin muna natin yung equation natin, no? <coughs> Sorry. Let's assign x para dun sa hinaharap natin for the unknown o yung bilang ng nabawing gold bars. Dahil limang hallway ang nakitaan ng gold bars, pwede natin tong isulat na x over 5. Ayan, no? X is, is the unknown, 5 hallways, tatlong gold bars. X over 5. Dahil sa kabilang side na equation naman, ilalagay natin ng 3 dahil ito yung bilang ng nakitang gold bars sa bawat hallway. At dahil nga dito, magkakaroon na tayo ng equation. X over 5 equals 3. Pero B, ano ba tong problem na to? Multiplication or division? Analyze muna natin. X over 5 equals 3. This is a division problem. So, ang kailangan natin gawin, kunin, Yung inverse ito. Ano yung sinabi natin kanina? Multiplicative inverse. Now, let's solve for x. Okay, paano ba makuha yung uh, x natin? Paano ba natin i-isolate? We multiply yung value ng katabi ng x dun sa reciprocal niya. ba? 1 over 5 yung katabi ng x, technically. We get the multiplicative inverse of 1 over 5, which is, nasabi natin kanina, 5 over 1. Oh. At yun din, yung gagawin natin sa kabila. We multiply it with 5 over 1 or simply 5. x over 5 times 5 over 1 gives us x. And then, 3 times 5 is 15. Nadali mo. X is 15. Now, dahil dito sa math dali, hindi tayong pwedeng ilagay lang natin na final answer yan. Kailangan, i-review muna natin yung ating sagot. Let's substitute. Okay? 15 doon sa value ng A. I-substitute natin yung X. Gagawin natin siyang 15. 15 over 5 is equal to 3. Then simplify lang natin. 15 over 5 is 3. We get 3 talaga. But we are not yet done. Okay? Dahil yung 15, tulad ng nasabi natin kanina, lalagyan pa natin ng label. Importante yan. 15 gold bars. Math! Husay! Mga detectives, na solve na natin yung kaso. Alright! Tingnan natin. Itest natin yung talino nyo by having another Mathdali quiz time. Let's solve for the unknown right here. This is question number one. 6x is equal to 36. Analyze yung muna. I'll give you 20 seconds para isolve yan. 20 seconds, go. 6x is equal to 36. Hmm. So this is multiplication. Multiplication, ano inverse ito? Division. Okay. Paano natin makuha yung value ng x? Kailangan natin isolate. Time is up. Ang tamang sagot ay malalaman natin in just a bit. Isolve natin. Ano yung first step? 
i-isolate yung x. Dahil ang operation sa equation ay multiplication, we can simply isolate yung x by performing its inverse operation, which is division. We can divide 6 to both sides. Diba? Multiplicative inverse ng 6 is 1 over 6. At yun din ang gagawin natin sa kabila. Pag ginawa natin to, 6 over 6 times x will give us x. Tapos sa kabila naman, 36 divided by 6 will give us that value of 6. Okay? 36 divided by 6 is 6. Opo. Okay? So, ang ating value for this one, ang value ng, ng x for this is 6. Sa lahat ng mga nakuha ng 6, good job. Okay. Now, let's head on to question number 2. Tignan nga natin. Let's solve for the unknown. 1 over 2y is equal to 18. Huh? Nasaan yung x? Again. Sa pagsasolve nito, yung A, B, C, kahit hanggang Z, pwedeng mag-iba yung letters niya. Pero the point is, we have to solve for the value of the unknown. Y naman dito. Let's solve for this one. 20 seconds on the clock. Go. Hmm. So, division naman to. Multiplication kailangan natin gawin, Kuya Rops. Okay, I'll give you a hint. Tulad ng ginawa natin last time, pwedeng maglagay tayo ng uh, multiplicative inverses sa parehong sides. Let's solve for the unknown 1 over 2y is equal to 18. Ang tamang sagot, tulad ng karamihan, princess ay 36. Paano ba natin ito nakuha? To isolate y, we will multiply 2 sa both sides ng ating equation. 18 times 2 will give us 36. At i-check natin yan. Okay? Substitute natin ng 36 sa value ng y. 36 over 2 or times 1 half will give us the same result. 18 din. Good job! Ito, last question of the day. Interesting. Si George at ang kanyang anim na kaibigan ay nag-ambagan ng 200 pesos bawat isa para sa mga nasalanta ng bagyo. Magkano ang kanilang kabuang donasyon? 20 seconds ago. Si George at ang kanyang anim na kaibigan. So, seven. Nag-ambagan sila ng 200 pesos bawat isa sa mga nasalanta ng bagyo. Magkano ang kanilang kabuang donasyon? Magkano nga ba? Hmm. Let's solve for X. Assign natin yung X as the total amount of donation. At pwede natin itong isulat um, over 7 o yung total number of donors. Sa kabilang side naman, pwede natin ilagay 200 dahil ito yung amount ng donation ng bawat isa. And with this, we get X over 7 is equal to 200. Isolate lang natin yung X, no? Anong multiply natin? 7 or 7 over 1. 7 over 7 times x will just give us x. 200 times 7, it's 1,400. 1,400 pesos. Pwede natin tong isulat din, tulad ng ginawa natin kanina, x is equal to 7 times 200, which is 1,400. Same! Same! Exacto! Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakisaya po sa atin ngayon. Next week, magkita-kita tayo for another episode of fun and learning dahil dito, easy plus syaga equals math the lead. Alright, ako si Kuya Ravi. Keep safe, you guys. Easy plus syaga equals math.